Érase una vez un escudero valiente llamado J. J vivía en Mojo, tierra de creatividad. Mojo estaba gobernado por la bondadosa reina Croma. J defendía su tierra del malvado brujo Bruñonzón. Y todo el mundo le estaba agradecido. ¡Buen chico, Bien hecho. Chachi! J también era escritor. Y siempre transcribía sus aventuras en cuentos. A los habitantes de Moyo les apasionaban estas historias y las leían con avidez. Una buena mañana, J se despertó y saltó valientemente de su cama. En la distancia sonaba una música muy emocionante. Así que se vistió y salió a investigar. Capítulo 1 La abeja y el tejón Entró en casa del buen mago Barbaluna, su amigo y mentor. ¡Jota, amigo mío! exclamó. ¡Estoy que me salgo! ¡Estoy viajando a una nueva dimensión musical! Ya que estás aquí, muchacho, tengo que pedirte un favorcillo. ¡Cera! ¡Necesito más cera, muchacho! Para hacer más discos, ¿sabes? ¿Te importaría ir a Montemiel y pedirle cera a Abe Hipster? Pep te acompañará. Thank you. 
Montemiel. Esto parecía muy peligroso. El tejón de la miel parecía un poquito enfadado. J se preparó para el combate. Criatura huyó con premura. El escudero valiente había vencido. ¡Cayeron al vacío! ¡Uh! Era el momento de ir a consultar a Barbaluna. Thank mm -hmm. you. 
Era Violeta. Violeta era una aprendiz de maga a la que le encantaba el arte y la amiga de la infancia de Jota.
mapaches. Capítulo 2. Torre Tomo. Nuestros héroes se aferraban al borde del precipicio con las puntas de los dedos. Cuando de repente... Alguien los agarró y los levantó. ¿Quién? Era Crash. Crash era un troll de la montaña y el amigo de la infancia de Jota y Violeta. Hacía mucho tiempo que no estaban los tres juntos. Así que se pusieron muy contentos.
nuestro trío se detuvo de repente. Allí, en el horizonte, se alzaba imponente Torre Tomo. Thank you. 
Thank <laughs> you. 
J ascendió por las empinadas escaleras. Y así, el escudero valiente volvió a derrotar al malvado mago gruñonzón.
Capítulo 3. Barbaluna.
Y así, nuestros héroes partieron hacia Ciudad Artia para visitar a la bondadosa reina Croma. Capítulo 4. Un sendero traicionero. De camino a Artia, nuestros héroes tomaron un atajo. A través de la tierra acuática llamada... El Pantano Poético.
Jota se sacudió y se puso en pie para seguir luchando.
dejó la mente en blanco. Ahora estaba listo para capturar al pez. Jota dejó la mente en blanco. Ahora estaba listo para capturar al pez. dejó la mente en blanco. Ahora estaba listo para capturar al pez. dejó la mente en blanco. Ahora estaba listo para capturar al pez. Pez capturado. Con cuidado, el escudero valiente devolvió el pez al agua. Que recobró al fin la compostura.
Nuestros héroes siguieron su camino. Los sonidos del coro del día empezaron a apagarse y cayó la noche.
Hechos. J preparó el arco élfico. Era hora de poner a prueba sus poderes. Pensó su arco tanto como pudo y le disparó a la criatura en todo el ojo. El escudero valiente había aplastado a los bichos.
Bogotá podía oír al gran bicho a través de la entrada. Preparó su arco. Era hora de acabar con eso de una vez por todas. Charrajo huyó como un bellaco. El escudero valiente había vencido. Por fin nuestros héroes habían salido del pantano. Disfrutaban de la calidez del sol mientras seguían avanzando. Tras un tiempo llegaron... Capítulo 5. Artia.
Miró aterrado. ¿Qué estaba pasando en su tierra natal? Capítulo 6. Puro metal. Nuestros héroes deliberaron sobre este explosivo acontecimiento. Y decidieron que J y Crash debían ir a investigar de inmediato. Tras un vigorizante viaje por los territorios de Mojo, J y Crash llegaron... La montaña Trar. Procedieron a escalar sus laderas. Ascendieron a la cima para llegar al fondo de todo este asunto. Tras escalar un buen rato, llegaron a una meseta en lo alto.
Nuestros héroes escalaron la escarpada pared, ascendiendo todavía más alto. Si el espíritu de Trarg late en tu interior Dijo Krong Y Crash Aceptó el reto
Esto parecía bastante peligroso.
De nuevo, nuestros héroes escalaron la peligrosa pared de roca. Y se armaron de valor para una salvaje batalla. Metáguila. Parecía un poquito enfadada al descender sobre nuestros héroes con un grito combativo. Crash hizo girar sus baquetas y se preparó para dar caña. Metáguila se elevó en el cielo estrellado, mientras sonreía impresionada. Mientras tanto, en casa de Barbaluna,
En la montaña Trarg, nuestros héroes continuaban ascendiendo.
Nuestros héroes se detuvieron repentinamente. 
ante ellos se encontraba la aldea de Trar, arrasada por la explosión de la mina y cubierta de huellas gigantes. Las huellas de una máquina descomunal. La máquina descomunal cayó y explotó contra el suelo en aproximadamente 280 millones de pedazos.
Jota y Crash miraron hacia abajo desde el acantilado. Y en la distancia divisaron... Un convoy que se alejaba. Nuestros héroes echaron a correr para averiguar a dónde se dirigía la procesión de Gruñonzón. Capítulo 7. Pelea en Playa Parranda. Nuestros héroes siguieron a la procesión hacia la costa. Hasta la vibrante tierra de Playa Parranda.
J y Palamenco contemplaron la vibrante tierra de Playa Parranda.
Nuestros héroes escalaron a una posición elevada y al mirar hacia abajo, vieron... una gigantesca y chirriante máquina. Del interior de la máquina salían montones de amenazantes tanques. que ante la mirada atónica de nuestros héroes pusieron rumbo a toda velocidad hacia Artia. Y así nuestros amigos echaron a correr hacia Artia. Capítulo 8. Batalla en el castillo. El grupo llegó a Artia donde había tenido lugar una gran batalla. El ejército de Artia había sido arrasado por las fuerzas de Grunion Zoli.
Violeta preparó su varita. Era hora de hacer magia. Violeta había vencido. Y sus antiguas compañeras de clase estaban alucinando.
Y entonces, Gruñonzón se sentó sobre el trono de Artia para reivindicar su legítimo lugar como rey y señor de todo mollo. Érase una vez un magnífico mago llamado Gruñonzón. Lord Gruñonzón gobernaba la tierra de Moyo observándolo todo desde su espléndido palacio. Era el rey y señor de Moyo porque era la persona más grandiosa que jamás había habitado aquellas tierras y sabía que era lo mejor para su pueblo. A quienes le eran leales, los trataba con gracia e imparcialidad. Y les impuso una muy razonable tasa tributaria del 96%. Pero a los traidores... En fin, había que ponerlos en su sitio. Y ese sitio se encontraba a varios kilómetros bajo tierra. Era conocido como... Perdición profunda. Uno de estos traidores era el mezquino Escudero J, quien estaba encarcelado en una celda en lo más hondo de perdición profunda, que era exactamente donde merecía estar. El traicionero J se adentró en la asfixiante oscuridad del respiradero. Donde le esperaba una muerte espantosa y solitaria. El rayo de energía parecía cálido y tentador.
Había dos de esos malditos fugitivos. Mala noticia. Los fugitivos se encontraban ante un centro de datos repleto de maravilloso y reconfortante papeleo, patrullado por guardias extremadamente competentes. El traicionero roedor se preparó para escabullirse por los pasillos. Un plan que obviamente estaba destinado a fracasar estrepitosamente. El repelente ratoncito logró evitar a las tropas y abrir un respiradero para que pasase su despreciable socio. Este giro de los acontecimientos era un tanto negativo. Vaya, todo esto para llegar a un callejón sin salida. Por aquí no había absolutamente nada que ver. ¡Me cachis!
Ahora eran tres. ¿Es que no podían estarse quietos? Otro centro de datos esperaba al traicionero trío. El engreído roedor se preparó para escabullirse otra vez con un aire de arrogancia y soberbia que sin duda iba a ser su perdición. Una vez más, el pequeño incordio peludo logró llegar al otro lado y de nuevo ayudó a pasar a sus pérfidos camaradas. Este resultado no era positivo y ponía en tela de juicio la capacidad de los guardias y la efectividad de su programa de entrenamiento. Si uno era lo bastante rápido, era totalmente posible colarse entre los huecos de la chirriante cadena.
¡Cuatro eran ahora los prófugos! Esto ya era el colmo.
El tercer centro de datos aguardaba a la banda de malhechores. Una vez más, el maldito roedor se preparó para escabullirse. Sin embargo, seguro que esta vez los guardias atraparían a su presa. Porque acababan de completar un programa intensivo de competencias básicas. Pues anda que a los guardias les había servido de mucho tanto entrenamiento. Hicieron un magnífico trabajo al impedir que el maldito roedor pasase y despejase el camino a sus compinches. Sin duda, las tropas estaban congratulándose mutuamente por su impecable actuación desde las profundidades del foso del que pronto serían expulsadas.
los molestos mocosos emergieron y contemplaron su ruina. Una puerta de hierro muy sólida y totalmente cerrada. Puerta de hierro muy sólida y totalmente abierta. continuaron su traicionero ascenso hacia la superficie. El cable del ascensor era fastidiosamente reacio a romperse. Y así llegaron al fin a la superficie. Y con desconcierto y asombro en sus traicioneras miradas... Alzaron la vista y contemplaron el monumentalmente majestuoso Palacio de Gruñonzón. El joven Gruñonzón se consideraba un poeta. 
¡Oh, mariposa! ¿Por qué vuelas? No eres más que una mariposa. ¡Pósate, mariposa! ¡Mariposa, pósate! Pero la mariposa se alzó. Envió sus poemas a todas las editoriales de Mojo. Pero fue rechazado por todas y cada una de ellas. Juró que jamás escribiría más poemas para un mundo tan ingrato. Su angustia acabaría por transformarse en la rabia que lo impulsaría hacia su destino. El símbolo de su rechazo se convertiría en el símbolo de su venganza contra un mundo injusto. El símbolo de la humilde mariposa. Así que, por fin, aquí estáis.
os he estado observando. ¿Qué viaje habéis vivido? ¿Qué desafíos habéis superado? ¿A qué miedos os habéis enfrentado? Y aún así, todos vuestros esfuerzos han sido en vano. Tenéis la impresión de que podréis detenerme o herirme. Pero eso es imposible, porque soy imparable. Yo, Gruñonzón, controlo el libro y, por tanto, controlo nuestra realidad. Y no se puede parar a alguien que controla el mismísimo tejido de la realidad.
¡Ese mocoso de gruñonzón me electrocutó! ¡Y me transformó en una nube de tinta! Todo bastante indigno, la verdad. En forma de nube, floté por la sala. Hasta que finalmente aterricé sobre un rollo de papel de cocina ultra absorbente. Y con un poco de magia, fui capaz de recomponerme. Águila. Parecía un poquito enfadada al descender sobre nuestros héroes con un grito combativo. Crash hizo girar sus baquetas y se preparó para dar caña.
Violeta preparó su varita. Era hora de hacer magia. de la miel parecía un poquito enfadado. Jota se preparó para el combate.
Y así, tras derrotar a las últimas tropas de Gruñonzón, las fuerzas del bien liberaron el reino de Mojo y trajeron la paz de vuelta a su tierra. El castillo de Artia recuperó su antiguo esplendor y gente de todos los rincones de Mojo acudió a la ciudad para celebrar su libertad con una maravillosa fiesta. Durante las celebraciones, J se percató de algo. Junto a la entrada del castillo había una figura encapuchada. J fue hacia allá para investigar.